Bonjour tout le monde, c'est Catherine. Encore bienvenue, encore à Martinique pour ma deuxième vidéo du yoga, première vidéo en français. Je suis très enthousiaste de pratiquer avec vous ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Ça, uh, ça va être un corps très dynamique, mais assez fluide pour vous rendre heureux ou heureuse dans cette belle journée. Donc, tu viens de place dans votre appartement, votre maison, dehors sur la terrasse. Prenez votre tapis et on va faire un peu de yoga fluide. On est prêt? Allons-y. On va commencer en posture de l'enfant. On va mettre les deux grandes orteils ensemble. Écartez vos genoux à la large de votre tapis. On va créer l'espace qu'il faut ici. Fermez vos yeux. Et commencez à marcher doucement vous-même à la bande de votre tapis. Écartez bien vos doigts comme une étoile de mer. Et doucement, placez le fond sur le sol, placez vos avant-bras au sol. Et commencez de fondre dans votre tapis. Vous pouvez s'asseoir un petit peu plus en arrière et sentir le tirement dans votre dos et votre colonne vertébrale. Oubliez toutes les choses que vous avez à faire, toutes les choses qui se passaient avant d'y arriver sur votre tapis. On va prendre les prochaines sans pour vous, vous-même et votre santé. Fermez la bouche et on va prendre un grand profond inspiration ensemble avec le nez. Remplir la respiration. Tenez. Expirez. On garde la bouche fermée très profondément. Vous allez remarquer qu'il y a un bruit derrière la gorge qui ressemble à la vague qui vient sur la plage. Oula. Comme vous êtes en train de faire de la bruit contre un, la nature. Continuez cette respiration de profonde. On va encore faire ensemble. Fermez la bouche. Inspirez avec le nez. Tenez. Expirez avec la bouche fermée. Cette respiration s'appelle Ujjayi. Et on va continuer cette respiration pour notre duration de notre pratique. Ça va nous aider d'aller plus loin dans nos mouvements et de créer un peu de chaleur dans nos corps. Un petit rappel ici que cette posture de l'enfant est toujours là pour vous. Si vous avez besoin de retrouver votre souffle, prenez un pause. N'hésitez pas à venir dans son posture, cette posture dans n'importe quel moment dans notre pratique. Avec ça, on va prendre un autre grand inspiration avec le nez. Venez en quatre pattes, posture de la table. On continue votre respiration du jaillit ici. Vous pouvez bouger librement ici. Non? Remarquez comment là, vos anges commencent de. Réveillez un petit peu, entre guillemets. Tapez bien vos poignets en ligne avec vos épaules, vos genoux en ligne avec vos hanches. Vous pouvez basculer un peu en avant, en arrière. Amusez-vous un peu ici. Inspirez, on se retrouve au centre. On va relâcher la tête et regarder entre nos mains. Inspirez, on va basculer le coccyx un petit peu et légèrement tourner la tête de regarder vers le ciel pour la posture de la vache. Expirez, on va pousser en demande à arrondir le dos et relâcher la tête, relâcher la menton pour la posture de la chat. Imaginez un chat de Halloween très en colère ici. Inspirez, on revient en posture de la vache. Expirez, on chasse. On fait un dernier round ensemble. Inspirez, on chasse la vache. Expirez, on chasse. 
Hans Bear Revenue au centre et marchez vos mains. À l'avant de votre tapis, plaquez vos avant-bras au sol, relâchez vos fonds sur le tapis et respirez ici. Un puppy pose, c'est un baby chien tête en bas. Remarquez comment vos épaules commencent à ouvrir. Prenez une grande inspiration avec une rentre vos poumons et essayez de s'asseoir un petit peu plus en arrière. Inspirez, poussez dans vos mains, levez vos avant-bras et légèrement marchez vos mains encore en ligne de retrouver une posture de la table. Prenez une inspiration ici. Expirez, retournez vos orteils, poussez dans vos mains, légèrement levez vos genoux. Tenez ici pendant deux secondes. Un, deux, et expirez. On se retrouve en chien tête en bas. Alors, downward facing dog. C'est simplement on V reversé avec vos corps. On cherche ici de garder le dos aussi droit que possible. Alors, ne vous hésitez pas si vous avez besoin de plier vos genoux, de relâcher la tête un petit peu plus. Alors, si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Alors, on a tous uh, des souplesses de dans, dans nos chevilles. Alors, c'est pas grave si tu touches pas le sol. Et vous pouvez commencer de plier vos jambes, à réveiller un petit peu, activer les muscles en relâchant chaque talon au sol et remarquer comment quand vous poussez dans vos mains, vous pouvez encore étirer le dos et relâcher les tensions que vous sentez. Now, remarquez comment vous sentez maintenant et on va comparer comment vous sentez avec. Uh, les chiens tête en bas qui suivent, vous allez remarquer la différence dans la fin du corps, je vous assure. Inspirez, regardez en face en jouant le main. Expirez, on va prendre des petits pas ensemble, d'arriver entre nos mains à la face de notre tapis en face. Relâchez, on va attraper des coups de de chaque côté avec nos mains. Relâchez le bas du dos. Placez bien vos pieds au sol, activez chaque côté en bougeant à droite et à gauche. Vous pouvez même diviser nos mots avec la tête, réveiller ce partie du corps ici. Inspirez, on revient au centre, relâchez vos mains, prenez un grand inspiration, on va dérouler le dos, vertébré par vertébré. De venir de vous en posture de la montagne. Fermez vos yeux. Imaginez que vous avez un fil imaginaire qui vous amène vers le ciel. Roulez les épaules en arrière. Activez vos abdominaux en faisant un petit pas. Basculez les coccyx en avance. Vous pouvez lever chaque orteil et le replacer au sol. Sentir les quatre points de chaque pied bien enracinés au sol. Je vous invite de choisir une chose ici qui va vous inspirer pendant l'adoration de votre pratique aujourd'hui. Et avec ça, on va choisir cette intention. Prendre une grande inspiration avec le nez. Expirez, ouvrez vos yeux et placez vos mains ensemble en face de votre corps. Inspirez ensemble. Expirez, relâchez vos mains à côté. Inspirez, levez vos bras vers le ciel. Prenez un grand inspiration ici. Et expirez, vous pouvez placer les mains ensemble si vous souhaitez. On va ouvrir le cœur en arrière. Prenez une inspiration ici. Expirez. On plonge à l'avant pour une flèche en avance. Relâchez vos mains au sol si ça fait accessible. Vous pouvez plier les jambes si vous avez besoin. Inspirez ici. Expirez. Placez vos mains sur vos tibias. Poussez dans vos mains d'allonger le dos. 
process le dos droit ici. Alors, imaginez que vous avez un verre qui est placé sur votre dos. Et si vous ne sentez pas du tout que ça tombe. Prenez une inspiration ici. Expirez, pliez les, vos genoux. Placez vos mains sur le tapis et venez en planche. Alors, les flancs planches très, très à renforcer ici. Très active, beaucoup de force dans les bras. Alors, poussez dans les bras, allez vraiment faire un petit coup avec les épaules. Vous pouvez basculer un peu en avant en arrière. Vous activez vos abdominaux. Inspirez, on revient au centre. Les épaules sont en ligne avec nos chevilles. Or, nos poignets, pardon. On a deux options ici. Soit on va descendre tous en sacre de la chaturanga. Ou, si vous souhaitez construire de la chaleur, on va venir sur nos genoux, il n'y a aucun souci. Plongez un peu en avant, pliez vos genoux, vos, vos bras, pardon, et se retrouvez au sol dans un baby cobra. Vous pouvez pousser dans les bras et légèrement lever la tête. Ça, c'est option 1. Option 2, si vous êtes enfant, on vient en planche et on va descendre ensemble avec euh, des bras plaqués à la côté de nos côtes. Expirez, descendez en chaturanga. Et inspirez, on se repousse en chien tête en haut. Alors, avec les genoux levés en arrière de protéger votre bas du dos. Expirez, retournez vos jetés. Et on se retrouve en chien tête en bas. Et ça, c'est la base de construction de votre salutation A. Uh, salutation au soleil A. On va faire ça plus rapidement ensemble, chaque respiration, chaque mouvement. Et après ça, on va commencer la partie plutôt fun de flow. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, vous pouvez marcher ou sauter vos pieds entre vos mains. Inspirez, levez les chemins. Expirez, plongez en avant. Inspirez, venez debout. Mène ensemble si vous souhaitez. Expirez, ouvrez le cœur en arrière. Inspirez, plongez, flexion en avant. Inspirez, main sur le tibia, allongez le dos. Expirez, pliez vos genoux, venez en planche. Tenez une inspiration ici. Expirez, descendez avec un son genou. Et on vient en chien tête en haut ou baby cobra. Expirez, chien tête en bas. Une fois de plus ensemble, plus rapide. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez vos pieds entre vos mains. Inspirez, levez les chemin. Expirez, flexion avant. Inspirez, bras vers le ciel, mains ensemble. Expirez, ouvrez le cœur. Inspirez, plongez en avant. Expirez, main sur le tibia. Inspirez, plongez en avant, venez en planche. Inspirez ici. Expirez, go with the flow. Et se retrouve en chien, tête en haut et après chien, tête en bas. Prenez à votre respiration, votre rythme. Je suis là pour vous guider, mais suivez votre souffle. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il faut. Alors, on va commencer la salutation B, qui va être un peu plus fluide et rigolo. On va ajouter des mouvements chaque fois. On va faire une première fois ensemble, plus lente, et après on va commencer de faire plus rapidement chaque fois. Vous êtes prêts? Allons-y. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez vos pieds entre vos mains. Inspirez, chaise. Pliez vos genoux. Levez vos bras vers le ciel. Si ça peut être mal, pas mal aux épaules. Sinon, attrapez chaque épaule avec vos mains. Imaginez que vous êtes dans une petite chaise. Vous avez une chaise derrière vous. Le poids est plutôt dans nos talons. Alors, vous pouvez normalement lever chaque côté et les bouger un petit peu. Prenez un autre inspiration ici. Expirez, s'asseoir un petit peu plus bas. 
Ensuite, plongez, flexion de le ventre. Ça va sentir bien de le ventre. Ensuite, main sur le tibia, allongez le dos. Expirez, venez en planche. Tenez. Et expirez, go with the flow, trouvez votre chaturanga, chien tête en haut. Baby cobra ou chien tête en bas. Vous pouvez aussi nous retrouver directement en chien tête en bas si vous ne souhaitez pas faire le chaturanga chaque fois. C'est toujours une option qui est là pour vous. Alors, inspirez, on va marcher les pieds plus proches ensemble. Et on va transmettre nos poids dans le côté gauche. Inspirez, levez les jambes droites. Flexez les pieds et tournez les orteils vers le tapis. Expirez, pliez les jambes. Et on va placer le pied entre nos mains en avance. Et on va se préparer pour guérir deux. On va tourner le talon en arrière, donc on a le 45 degrés. Et on va faire un petit moulin avec nos mains de se retrouver en guérir deux. On va beaucoup de force dans les bras ici. Et aussi dans les pieds. Imaginez que vous êtes en train de tirer chaque côté de votre tapis avec les pieds. On a les hanches qui sont basculées à côté. Genoux juste en ligne avec nos chevilles. Regardez vers vos majeurs. Prenez une grande inspiration ici. Expirez. On descend le petit peu plus bas. Inspirez. On va retourner les guerriers. Renverser. Alors, gardez les jambes pliées en avant. On va simplement glisser. La main gauche en arrière. Vous pouvez regarder en haut vers le ciel. Ou regarder vers le pied en arrière. Inspirez ici. Expirez. Avant le bras sur le cuisse en avant. Allongez le bras gauche en avant pour un grand étirement de côté. Vous allez sentir une ligne d'énergie dans tout le côté gauche. Inspirez ici. Expirez, venez en étoile. Alors, on va tourner les talons à l'intérieur et on va venir en étoile. Alors, très fière. Vous pouvez rigoler, sourire ici. Amusez-vous un petit peu. Vous pouvez bouger les mains. Beaucoup de force quand même. Prenez un bon inspiration ici. Expirez, on se soit une goddess. Alors, on va tourner les paumes de main vers le ciel et on va. Simplement s'asseoir hein, au cheval aussi, ça peut s'appeler cette posture. On ne va pas rester ici longtemps. Inspirez. Expirez. On se retrouve en étoile. Inspirez. Guerrier deux à l'envers sur notre tapis. Alors, normalement, le bras gauche et à l'avant. Prenez un ensemble ici. Expirez. S'asseoir un petit peu plus bas. Inspirez, renversez le guerrier. Expirez, avant-bras sur le cuisse. Allongez le bras droit. Inspirez ici. Expirez, on se retrouve en étoile. Inspirez, on déesse, bouddhiste. Inspirez, en étoile. Expirez, guerrier de l'avant de notre tapis cette fois. Expirez, renversez le guerrier. Et inspirez, on va faire de la moulin encore avec nos bras. Placez les deux mains à côté de notre pied à l'avant. Venez en planche. Expirez, on descend en chaturanga de votre choix. On se retrouve en chien tête en bas. Super les filles. On a et les garçons, bien sûr aussi. On a un côté gauche. Alors on va faire la même chose de ce côté. Et remarquez la différence que vous sentez dans chaque côté du corps. Inspirez, levez les jambes gauche. Flexez les pieds, tournez les pieds vers le tapis. Expirez, pliez les jambes. Et placez les pieds à l'avant de votre tapis. Inspirez, on se retrouve en guerrier 2. Prenez un grand inspiration ici. Expirez, ça sort un petit peu plus bas. Trouvez votre force ici. Continuez de respirer et remarquez comment vous pouvez aller plus loin avec votre souffle. 
on swing, return a legere, regard on a oba, extrait avant le bras sur le cuisse gauche, allongez le bras droit en avant, sentir le violet et le bras droit en avant. Okay. On se retrouve en étoile. Très bien ici. Prenez du space. Extrait. On déesse au goddess. Et bougez un petit peu ici. Amusez-vous. On se en étoile. Extrait. Guerrier de à l'envers. Alors, mon maman, bras droit à l'avant. On se Retournez le guerrier. Extrait. Avant bras sur le cuisse. Allongez le bras gauche en avant, relâchez la tête. Inspire, on flying étoile. Expire, this, good it. Inspire, on flying. Expire, Gary, do. Inspire, run, verse. Expire, trouvez le moulin avec vos mains, placez bien vos mains à côté de le pied gauche. Venez en planche. Expiration, descendez en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez deux grands, profonds. Inspiration et expiration avec le bouche ici. Ouvert si vous souhaitez relâcher un peu de chaleur. On va faire ça deux fois ensemble, un peu plus rapide. En ajoutant les, euh, les mouvements chaque fois, alors amusez-vous, suivez comme vous, vous pouvez. Mais surtout, prenez un poste si vous avez besoin aussi, il n'y a pas de souci. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez, vous pied entre vos mains. Inspirez, venez en chaise. Expirez, plongez en avant. Inspirez, main sur le tibia, allongez le dos. Expirez, venez en planche. Tenez, et expirez, descendez en chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, levez le jambe droite. Expirez, genou droit sur le coude droit. Tenez. Expirez, jambe en arrière. Inspirez, genou au centre. Tenez. Expirez, jambe en arrière. Inspirez, genou sur le côté gauche cette fois. Tenez. Expirez, envoyez le en arrière. Expirez, relâchez le pied au sol. Inspirez, levez encore la jambe droite. Expirez, pied droit entre vos mains. Guerrier deux. Inspirez. Renverse le guerrier. Expirez. Avant bras sur le pouce en avant. Allongez le bras. Inspirez en étoile. Expirez en déesse. Inspirez en étoile. Expirez. Guerrier deux. Inspirez. Renverse. Expirez. Avant bras sur le pouce. Allongez le bras. Inspirez, étoile. Expirez, déesse. Inspirez, étoile. Expirez, guérir deux. Inspirez, renversez et expirez. Ça va changer un petit peu. Trouvez un point à la vente de votre pied à la vente. On va attraper l'ange avec la main gauche et commencer à approcher le pied en arrière. On se prépare pour les demi-lunes, half moon pose. Alors, vous pouvez placer votre main à l'avant de votre tapis, commencez à approcher le pied, flexer le pied et commencez à lever le jambe en arrière. Vous pouvez tourner le corps à côté, lever le bras gauche, prenez un grand inspiration ici. Expire, essayez d'aller un petit peu plus haut, gardez la main sur l'ange si ça vous aide. Et expire, pliez le jambe et légèrement on va relâcher au moins fond bas. Les deux mains plaquées à côté de votre pied avant. Inspire, venez en planche. Expire, descendez vers le tapis. Inspire, chien tête en haut. 
Excretion Tetomba. Super, super to the moon on my fair l'autre côté. Un spray, lève la jambe gauche. Expire, genou gauche, gauche, vers le coude gauche. Tenez. Un spray, jambe en arrière. Expire, genou au centre. Tenez. Expire, au centre. Un spray, genou sur le coude droite. Tenez. Expire, on voit le en arrière. Expire, relâchez. Un spray, lève la jambe gauche encore. Expire, pied gauche, entre vos mains à l'avant. Venez, en guérir deux. Vous savez où on y va. Allez avec votre souffle. Inspire, retournez le guerrier. Expire, avant-bras sur le coude. Inspire, en étoile. Expire, en dés. Inspire, étoile. Expire, guérir deux. Inspire, renverse. Expire, avant-bras sur le cuisse, allongez le bras en avant. Inspire, étoile. Expire, on déesse. Inspire, étoile. Expire, guérir de l'avant. Expire, renverse. Et on se prépare pour le demi lune côté. Alors, remarquez les différences aussi. Placez le main sur le tapis, vous pouvez toujours utiliser un bruit. Désolé, j'ai dû noter ça pour l'autre côté, mais si vous avez besoin de plus d'auteurs à la maison, ne vous hésitez pas de mettre un bruit pour stabiliser le main à l'avant. Alors, on va attraper l'âge droite avec le main et on va approcher le pied droit en avant et commencer à flexer le pied et lever le jambe en arrière. Relâchez la tête. Vous pouvez garder le main sur l'ange comme l'autre côté et lever le bras en arrière. Inspirez, essayez de lever le jambe un petit peu plus haut. Tournez le corps vers le côté. Et expirez. On relâche doucement dans une pente bas. Les deux mains à l'avant sur le tapis. Expirez, venez en planche. Et on descend en chaturanga. Utilisez votre souffle et on se retrouve en chien tête en bas. C'est la dernière fois chaque côté ensemble. On va ajouter deux postures à la fin, je crois que vous allez aimer. Et après, je vous promets qu'il y a une petite pause pour recouvrir. <rire> on continue une chaîne de suite. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez vos pieds entre vos mains. Inspirez, s'asseoir en chaise. Expirez, descendez. Inspirez, avant-bras sur le tibia, allongez le dos. Inspirez, venez en planche, vous pouvez. Expirez, venez en chien tête en haut, chien tête en bas. Yes, you can, côté droit. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, genou pour le coude gauche, droit. Inspire, levez en arrière. Expire, genou au centre. Inspire, en arrière. Expire, genou sur le côté gauche. Tenez. Expire, levez au centre. Cette fois, gardez les jambes levées. Expire, placez les pieds au centre. Tournez le talon en arrière. Inspire, on guérite. Expire, renverse. Fluide. Inspire, coude pour le fond. Imaginez que vous êtes en train de se bouger dans le miel ou l'eau. Fluide mouvement ici, vous connaissez le flow. Vous avez mémorisé la séquence. Vous avez la mémorisation avec vos muscles. Bougez librement à votre rhythm. So on se retrouve à l'avant. On renverse. Le guerrier d'eau. Et on se prépare pour le demi lune encore. D'ici, c'est la même chose. Alors, placez la main sur le tapis et commencez d'approcher le pied gauche en arrière. Flexez bien le pied et ouvrir à côté. Alors, continuez de stabiliser votre équilibre ici. 
Le quatre points sur le tapis. Inspirez, relâchez les deux mains. Cette fois, on est en un grand écart au standing split. Vous pouvez relâcher la tête. Et on va challenger nous-mêmes un petit peu notre équilibre. Soit vous pouvez rester comme ça et vous pouvez attraper le cheville avec un main, peut-être les deux. Testez l'équilibre. Inspirez, levez le jambe un petit peu plus haut en arrière. Expirez, pliez le jambe en avant. Et on se retrouve en posture de la pyramide. Alors, les deux pieds sont en avant et les hanches sont en ligne comme uh, des phares sur la route. Alors, si vous avez besoin de venir debout, de vous placer bien, c'est pas grave. Prenez un grand inspiration ici. Expirez, relâchez votre tête. Relâchez la tension. Si vos mains n'arrivent pas de toucher le sol, c'est pas grave, vous pouvez attraper le genou, le tibia, où vous sentez bien. Et sentez le grand attirement derrière notre couche. Ensuite, pliez dans la jambe en avant, on se retrouve en planche. Expire, on descend dans le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, dernier côté. On y va. Levez le jambe gauche. Expire, genou gauche. Coudre gauche. Tenez. Inspire, en arrière. Expire, au centre. Tenez. Inspire, en arrière. Expire, côté droit, tenez. Expire, en arrière. Super. Et expire, placez le pied à l'avance. Venez en guérison et vous savez où on y va. Encore même chose ici, bougez avec votre respiration. C'est un peu un free flow à votre rythme. Vous pouvez même fermer vos yeux et sentir le mouvement dans votre corps. Comment ça change en comparaison avec le premier flow qu'on avait fait ensemble. Et on se retrouve à l'avant pour remercier le guerrier. Prenez le temps qu'il faut et se prépare pour le dénouer. Même chose ici, trouvez les briques qu'il faut. Et levez le pied en arrière, flexez bien le pied, essayez d'ouvrir à côté, ouvrir le corps. Levez le bras si ça c'est accessible pour vous. Restez ici pendant quelques instants. Prenez notre grand inspiration, levez le pied un peu plus en arrière. Expirez, relâchez les deux mains sur le tapis. Tournez le pied en avant, vous pouvez pointer. Le pied en arrière pour un grand écart dans l'air. Et respirez. Test équilibré ici aussi si vous souhaitez pour attraper un cheville avec un main ou l'autre. Prenez une grande inspiration. Expirez. On se relâche. On posture de la pyramide. Pliez les jambes en avant si il faut. Encore un petit rappel si vous avez besoin de revenir de vous doucement pour ne pas vous rendre le vertige à avoir des vertiges. De placer bien vos hanches. Vous pouvez plonger en avant pour posture de la pyramide. Relâchez vos mains à côté. Et relâchez votre front sur le genou. Expirez, tendez en avant. Ensuite, pliez la jambe en avant, placez les deux mains à côté. On va se retrouver en planche, les deux pieds en arrière. Expirez, descendez en chaturanga. Ensuite, chien tout le monde, tenez ici de attirer nos abdominaux. On va tourner la tête en arrière sur le côté droit. 
Arms straight over the arms. 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 Arms straight Voilà, vous pouvez placer le front sur le sol, relâcher les bras en arrière. Pour un peu plus d'embryon, qui est un peu plus plutôt détendu. Si vous sentez beaucoup de mouvements dans vos épaules, ça peut être bien pour vous aussi. Continuez de respirer. On va ralentir les batteries du corps. Returning à votre respiration si vous avez perdu votre respiration pour le passé. On prend un grand inspiration. Expire, bouche fermée. Si vos mains sont à côté en poche de l'ambiance, la jambe va commencer de marcher vos mains à l'avant. Poussez dans vos mains. Tout se retrouve encore en posture de la table. Retournez vos orteils en arrière. Venez. En chien tête en bas. Ah, voilà. Now, remarquez ici la différence entre ce chien tête en bas et le premier que vous avez fait au début du corps. Voilà. Vous avez raison, oui. C'est incroyable le corps parfois. Alors, insérez. On va lever. Le jambe droite. N'ayez pas peur. <rire> Expirez pied droit entre vos mains. On se retrouve en fente haute. Alors les deux hanches sont à l'avant. On a les pieds gauche bien pressés au sol de table et levez en arrière. Prenez un grand inspiration ici. Expirez. Ça soit un petit peu plus bas. Inspirez, placez les mains en face de vos corps. Expirez, plonge en avant. Inspirez, twist sur le côté droit. Alors on va placer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Poussez dans les mains et commencez à ouvrir le corps à côté. Essayez de relâcher le coude et remarquez comment avec chaque respiration, vous pouvez allonger le col vertébral un petit peu plus. Prenez deux grands respirations ici. Et avec votre expiration, on va relâcher les mains à l'intérieur de notre pied. Pour posture de la lizard et marcher les pieds droits à l'extérieur de notre tapis, vous pouvez relâcher la jambe gauche à l en arrière et retourner les pieds. Prenez un moment ici. Expirez. Si vous souhaitez, vous pouvez relâcher et mettre des avant-bras sur le tapis et même tourner sur l'extérieur de votre pied. Relâchez la tête et sentir le tirement dans vos hanches. On garde beaucoup de tension, de frustration dans vos hanches et on est en train d'être assis pratiquement toute la journée. Alors c'est un bon moment ici de vraiment relâcher toute la tension qu'on garde dans nos corps. Envoyez la respiration là où vous sentez un peu de tension. Inspirez, poussez dans vos mains, de lever vos avant-bras. Maintenant, marchez vos mains encore au centre, à côté de votre pied. On va retourner les pieds en arrière et on se retrouve en planche. Commencez de transmettre le poids dans la main gauche. Écartez bien vos euh, doigts. Trouvez votre starfish encore, euh, étoile de mer. Et on va venir en vachistasana, en planche à côté. On va pas être ici longtemps. Imaginez que vous êtes en train de glisser entre deux plaques. Et poussez dans la main gauche de lever les hanches. 
Restez ici, vous si vous souhaitez. Ou on peut retourner, uh, de faire un rock star, de juste placer le pied droit à l'extérieur et lever un peu en arrière de ouvrir le dos. Relâchez ici et expirez, on se retrouve au centre. Un chien à trois pas. Expirez, relâchez les deux pieds ensemble en arrière. Inspirez, lève la jambe gauche. Expirez, pied gauche à l'avant de votre tapis. Inspirez, venez en pente haute encore. Remarquez les différences. Poussez bien dans le pied en arrière. De lever le talon. Expirez, descendez un petit peu plus bas. Inspirez, main en face de vos corps. Expirez, plongez en avant. Inspirez, twistez sur le côté droit cette fois. Alors, placez le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Et même chose, poussez dans vos mains. Si vous souhaitez plus de stabilité, aussi de renforcer les twists, vous pouvez relâcher le jambe droite et venir sur le genou droit à l'arrière de votre tapis. Prenez à vent, inspirez à chevaux de pied. Expirez. Twistez. Restez pendant deux pouces. Respiration, deux pouces. Quand vous êtes prêt et prêt, on va relâcher les mains à côté du pied gauche. Et légèrement, on fait talon orté de marcher le pied gauche à l'extérieur de nos tapis. Relâchez vos jambes droites en arrière. Vous pouvez rester ici en posture de lizard. En relâchant la tête, si ça c'est assez d'étirement pour vous, restez là. Ou vous pouvez venir sur vos avant-bras. Tournez et venir à la côté de votre pied. Vous allez remarquer les différences entre ce côté et l'autre côté du corps. C'est tout à fait normal. On a le temps d'observer ce qui se passe dans les hanches. On a la chance au corps avec toutes les hanches. Inspirez, poussez dans vos mains et marchez. Pour vos mains à côté de côté de pied gauche. Retournez, de venir sur les vertes en arrière. Lève les jambes si c'était sur le tapis. Venez en planche et basculez votre poids sur la main droite. Venez en vachissassana en planche à côté. Même chose, placez bien les pieds. Si vous avez besoin de plus de stabilité, vous pouvez écarter vos pieds comme ça. Et si vous le sentez, vous souhaitez ouvrir le dos, vous pouvez placer les pieds gauche en arrière et venez en rockstar, juste retournez le pied gauche. Et expirez doucement avec grâce autant que possible. On se retrouve en un chien de trois pattes. Et on relâche les deux pieds à côté. Et on attire le dos, on relâche la tête. Et respirez ici en chien tête en bas. On a une dernière séquence debout avant l'équilibre. Vous pouvez le faire. Gardez la confiance en vous-même. Inspirez, lève les jambes droites. Expirez, pied droit entre vos mains. Tournez le talon en arrière. On le 45 degrés. Inspirez, guérez un. Alors, guérez un, comme ça peut sentir un peu mal à droite. Alors, on a les deux hanches qui sont tournées à l'avant de notre tapis. Un peu comme une voiture avec les phares sur la route du doigt. Alors, si vous avez besoin d'écarter les distances entre vos pieds, ce n'est pas grave. Prenez autant de distance qu'il faut. Vous pouvez garder vos mains sur vos hanches pour protéger le ligament. Ou vous pouvez lever les bras vers le ciel. Prenez un grand inspiration ici. Expirez, descendez un petit peu plus bas. Inspirez, relâchez vos bras. Et attrapez vos mains en arrière. Expirez, allongez le bras en arrière. Et tournez la tête vers le ciel. 
Expirez, plongez en guerrier en bas. On va simplement placer nos pôles droits à l'intérieur de le genou droit aussi, si ça c'est accessible. Sinon, juste pour lâcher en avant. Vous pouvez encore écarter les distances entre vos pieds si vous avez besoin de plus de stabilité. Restez bien ici. Inspirez, relâchez vos mains. Et placez vos mains sur vos hanches de revenir debout. Gardez les jambes pliées. On va simplement basculer les pieds s'il faut. Devenir en guerrier les deux. Inspirez, on va changer de placement là, avec les jambes en arrière, on souhaite que c'est tout droit. Et regardez vos talons, on cherche d'avoir les talons là, à peu près de même ligne, même si le pied en avant est tourné vers là et le pied en arrière est tourné vers là. Allongez vos bras, on va monter. Inspirez, triangle, commencez de basculer en avant. Imaginez que vous êtes en train de glisser entre deux plaques. Vous êtes en tranche de panier. Au mazar, gardez le dos droit. Relâchez les fesses. N'importe quel docteur qui vous êtes à côté. C'est pas grave, on cherche à voir les épaules dans la même ligne. Voir si votre main est sur le tibia, le sol ou même sur le cuisse. Prenez. L'autre qui est faux pour votre corps. Inspirez, on revient de vous. Gardez les jambes comme elles sont. Elles vont juste renverser le triangle. Regardez en nous. Retournez la tête en arrière. Sentez le triangle ici. Inspirez, on revient de vous. Bras allongés à côté. Tournez les pieds à l'avant, à côté, allongez le bras. Et maintenant, inspiration ici. Expirez, cross the rideau, on plonge en avant avec le dos droit. Alors, avec vos mains, vous pouvez les placer légèrement sur le tapis et relâcher les têtes. Ou vous pouvez attraper l'extérieur de vos pieds, même à vos grandes orteils. Si vous souhaitez plus, L'écartement entre vos pieds, prenez uh, l'espace. Testez votre souplesse. Et avec chaque inspiration, essayez de remplir les poumons comme on a fait au début du corps. Et expirez, descendez un petit peu plus bas. Prenez notre grande inspiration ici. Expirez, descendez. Inspirez, poussez dans vos mains, allongez le dos. Et on va placer vos mains sur nos hanches. Avec votre inspiration, on va dérouler le dos. Vertebrae, par vertebrae, devenir debout. Tournez le pied à l'avant de votre tapis. Inspirez, guérez le dos. Expirez, renversez. Inspirez, on fait de la moulin. Expirez, on vient simplement en chien, tête d'en bas. Je vous affaire en chataraga. <rire> Je vous remercie. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche, entre vos mains en avant. Guerrier 1. Même chose ici, si vous avez besoin d'écarter les distances entre vos pieds. Faites-le. Utilisez vos mains de tourner les hanches à l'avant. Tuez bien en posture qui vous installe. Quand vous sentez à l'aise, lève vos bras vers le ciel. Extrait, descendez. Inspirez, relâchez les bras en arrière. Attrapez vos mains ensemble. Inspirez, allongez vos bras. Prenez le tête vers le ciel et expirez, on planche en avant pour guérir en bas. Si vous avez des souplesse dans vos poignets, vous pouvez même placer les poignets ensemble. Continuez de respirer ici. 
relaxing the tension through the soles of your legs at home. And then you're going to and scratch your Relax your knee, man, and cook the Flash your knee, man, and roll your arms. And we're going to bring your elbow to do some more. Inspire, on your elbow. Expire, on se prepare for the triangle of exercise. So it's good to go. On your elbow, on your elbow, on your elbow, on your elbow. Prenez un grand inspiration. Expirez. Descendez en triangle. Tic-toc. Comme un relâche. Relâchez la tête. Sentir le tiremont. Prenez un inspiration ici. Et expirez. Inspirez. Reviens de vous. Gardez les jambes. Coulez, expirez, retournez le triangle, regarde en haut, en bas. Inspirez, reviens de vous, on allonge les bras de côté, on tourne les talons à l'avant, sur le côté de notre tapis, et on va entrelacer les mains derrière. Même chose ici, vous pouvez coller des poignets ensemble si ça c'est accessible. Allongez les bras en arrière. Regardez vers le ciel. Expirez. Descendez. Un cross les Et Prenez un grand inspiration ici. Expirez. Essayez de descendre plus en avant. Toujours collé ensemble. On est encore de vous. Relâchez vos mains à côté. Inspirez. On revient en guerrier d'eau. Expirez. Retournez le guerrier. Inspirez. Placez l'avant-bras sur le cuisse. Allongez le bras. Et on va simplement cette fois. Venez en front, bas. Et après, un chien tête en bas. Inspirez, regardez en face entre vos mains. Expirez, marchez ou sautez, fouki entre vos mains. Prenez un grand inspiration, on va dérouler le dos. Vertebrae par vertebrae, devenir debout. On va faire une posture debout, d'équilibre. Je vais tester, je vais vous donner des options. Effectivement, l'équilibre, ça change jour par jour, même heure par heure. Alors, ne soyez pas frustrés si vous remarquez les différences entre aujourd'hui et hier. C'est tout à fait normal. Alors, on va juste essayer de renforcer nos chevilles, la force de dos, et aussi notre concentration. Alors, pour l'équilibre, il faut trouver un point focal devant nous. Alors, ça s'appelle un dristi en sanskrit. Alors, c'est juste, ça peut être un point sur le mur qui vous aide de garder votre équilibre. On va commencer dans une posture plutôt classique. On va faire beaucoup d'ouverture du dos. On va faire la posture de danseuse. Et on va faire une transition de danseuse de venir en uh, tree, en posture de l'arbre. Alors c'est une posture debout, mais on va couler plusieurs postures ensemble. Alors je vais me tourner pour vous montrer. On va commencer dans le côté droit. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Et expirez, on va relâcher les bras droits. Start, commencez à renforcer les quatre points de votre pied gauche. Pliez les jambes droites et on va attraper l'intérieur de nos pieds. Prenez un grand inspiration ici, collez les genoux ensemble. Et avec votre expiration, vous allez pousser dans les pieds, vous lèvez les jambes un peu en arrière. Trouvez votre point focal, votre point d'équilibre, votre dressing. Et avec votre expiration, essayez de lever un petit peu plus. Si vous tombez, il n'y a pas de souci, juste vous revenir, retrouver la posture. Et ensuite, doucement, c'est notre tra transition en arbre. 
Et on va doucement lever les bras vers le ciel, plier les jambes. Et on va tourner les pieds. Et soit vous allez placer les pieds à l'intérieur de la tibia, ou vous allez utiliser la main pour placer à l'intérieur de votre cuisse gauche. Vous pouvez garder vos mains sur vos hanches, de garder les équilibre. Vous testez votre équilibre en levant les bras vers le ciel. Restez ici. Vous pouvez même fermer vos yeux si vous souhaitez vous challenger et remarquer comment, comment on peut en sens que ça va changer tout. Et expirez, on relâche en haut et on croise les jambes et on fait un petit reverence comme une ballerine. On croise les jambes droites en arrière, lève les bras vers le ciel. Exprès, on revient debout. Et on, je vais me tourner sur ce côté, vous pouvez voir les deux côtés de la posture. Cette fois, on va renforcer dans le côté droit. Placez les mains sur vos hanches si vous souhaitez. Levez les bras gauche. On va relâcher les bras à côté. Cette fois, levez les bras droit. Pliez les jambes gauche et attrapez l'intérieur. Collez les jambes ensemble. Et expirez, on commence de pousser dans la jambe en arrière. De lever la jambe. Vous pouvez rester ici. C'est plutôt un attirement de dos. Alors, quand vous êtes prête, on va faire la transition en arbre. Soit vous allez rester comme ceci avec les mains ensemble. Ou vous pouvez lever et placer le pied à l'intérieur de vos cuisses. Alors, vous pouvez faire ça à votre rythme. C'est exactement la même chose que l'autre côté. Et trouvez votre variation avec vos bras. Si vous souhaitez faire un curve au-dessus, vous ne pouvez pas vraiment voir dans la caméra ici. Mais uh, ne vous hésitez pas de trouver une expression qui vous rend heureuse. Vous pouvez jouer un petit peu. C'est vraiment votre pratique. Alors n'hésitez pas d'être créatif. Et quand vous êtes prêt, on va croiser les jambes gauches ensemble et on va lever les bras vers le ciel, une petite reverence. On revient debout, main ensemble de votre corps. Bravo, bravo. Et on commence la partie du corps qui est préférée pour pas mal de gens, c'est le début de la relaxation, le cool down. Alors, on va venir en chien tête en bas. Inspirez. Levez les jambes droites. Expirez. Pliez les jambes et venez en pigeon. On va simplement placer le genou derrière le poignet droit et glisser les jambes gauche en arrière. Retournez les orteils de placer le dessus des pieds sur le tapis. Now, regardez en arrière, être certain que votre pied est droit. On ne souhaite pas d'avoir des petites bananes, alors on ne cherche vraiment pas ça. Alors, uh, être certain que votre cheville est protégée. Et on va commencer à marcher vos mains à côté de, de, des hanches. Vous pouvez pousser dans les mains ici. Si vous souhaitez tester à uh, votre souplesse, vous pouvez plier les jambes en arrière et attraper le pied avec la main, ou même placer entre le coude. Prenez deux grandes respirations ici. Sinon, restez à l'avant. Expirez légèrement, relâchez le pied en arrière. Placez les deux mains à côté. Et on va prendre une grande inspiration, tournez le tête vers le ciel. Extrait, descendez en pigeon dormant. Encore ce qui va passer les hanches. Il va parler du stockage, un petit peu de, des gestions de stress. Alors, euh, on va être sur les respirations. Là -bas. Pointez le front, le bouche, relâchez tout ça ici, retour de la chute. Ah, c'est ma 
tous ces grands moments et marche les moments à côté de nos hanches. Tournez les talons en arrière, lève les pieds. Si on est en chien trois pattes, vous pouvez faire des petits cercles ici, vraiment activer la circulation dans les jambes qui étaient un peu bloquées. On place les deux pieds à l'arrière de notre tapis. Inspirez, lève les jambes gauche. Expirez, placez le genou gauche derrière le poignet gauche. Et on se prépare pour la même chose, le genou de jambes sur l'autre côté. Alors, regardez en arrière, même chose avec le pied qui se tout droit. Marchez vos mains, côté de vos hanches. Poussez dans vos mains, grandissez-vous, vous pouvez plier les jambes et attraper vos pieds ou attraper avec vos coudes. Si vous souhaitez faire un mermaid entier, ça c'est accessible pour vous, faites-le, c'est votre pratique en soi. Quand vous êtes prête, on va descendre en pigeon, dormant. Poussez dans vos mains et retournez le tête vers le ciel. Et expirez, fondre. On va fonder dans le tapis. On fond dans le tapis. Soufflez ici. Respirez, allons-y. Peut-être ce côté, au moins pour moi, ça se fait Juste Juste remarquez ça. Relâchez de ton chien. Inspirez. Poussez la voie. Marchez vos mains à côté de vos hanches. Retournez les orteils en arrière. Cette fois, lève les pieds gauche. Vous pouvez réactiver la circulation en pliant les jambes, en faisant des petits cercles. Et on place les deux pieds ensemble en arrière. Et on plie les jambes de venir sur nos genoux. On prépare pour la posture de chameau, qui est une grande ouverture du corps et aussi des hanches. Alors, protégez vous-même. En bas, je vais vous montrer comment on faire et je vais vous donner des options. Alors, avec vos pieds, soit vos pieds, le haut de vos pieds sont tournés comme ça, ou vous pouvez venir sur vos orteils pour plus d'autres dans les talons. On va placer des mains derrière le dos, sur le sacrum. Imaginez que vous portez des jeans et vous avez des deux poches ici. Alors, placez dans le vaisseau de poche. On va rouler les épaules en arrière, allonger le dos, et on va commencer à tracer en ligne à ma manière qui curve et qui touche le toit et qui part en arrière. On sait pas quand on a belle curve, on va dire en anglais. On va prendre une grande inspiration et commencer à tracer la ligne, essayer de garder les hanches en ligne avec nos genoux. Vous pouvez rester ici et continuer de respirer. Ou vous pouvez attraper vos talons en arrière si vous souhaitez plus et richer. Surtout, n'oubliez pas de respirer. Si c'est trop avec la tête en arrière, gardez la tête à l'avant. Respirez ici. Dernière grande respiration. Si vos mains sont sur vos talons, placez-vous sur votre dos et doucement, très très doucement, Soyez euh, gentil, <rire> gentil douce hein, plutôt, de venir debout. On va fermer les yeux et on va s'asseoir sur nos talons. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel. Ou vous pouvez les placer sur vos cuisses. Retournez à votre respiration normale. Effectivement, la, la batterie de corps, normalement, c'est un peu accéléré. Si vous sentez un peu de vertige, c'est tout à fait normal. Prenez quelques respirations ici. Et soulagez tout ça. Ouvrez vos yeux. Et on va 
placé vous-même à le côté du corps. On va flexer les pieds et allonger les jambes en avant. Alors, on va trouver les deux petites os, uh, deux sitting bones en arrière. Vous pouvez bouger uh, le pot en a, à côté. Pour flexer les bien les pieds, imaginez que vous êtes un mermaid, une sirène, alors vous avez les deux jambes uh, bien collées ensemble. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant. Alors, on, on cherche ici d'avoir le dos droit. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas attraper vos pieds, vos talons, même, uh, même vos tibias. Ce n'est pas grave. Trouvez la distance qui vous fait du bien. On cherche aussi d'avoir le ventre sur la cuisse autant que possible. Ou si vous avez besoin de plier vos jambes et glisser comme ça, ça c'est aussi un, une option. Remarquez la puissance aussi de votre respiration. Inspirez avec le nez. Expirez. Remarquez comment vous pouvez aller plus loin. Alors on va se challenger. On notre fois, prenez un autre grand inspiration. Expirez. Wow, 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 c'est cool. On est plus bas. Je vous assure, la respiration est incroyable. Vous pouvez même faire un troisième et descendez pour good measure. Inspirez. Tournez les pommes de main vers le ciel. On va marcher les pieds un peu plus à la limite sur notre technique. Dernier abdominaux ici, activez nos abdominaux et on va se dérouler. Le vertébré par le vertébré, je suis retrouvé allongé sur le dos, plier les jambes, allonger les bras à côté et on va placer des majeurs sur nos talons. Distance d'anche entre nos genoux, nos jambes. Prenez un grand inspiration. Et commencez de pousser dans vos pieds, de décoller le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, du sort de demi point Vous pouvez rester ici en poussant dans vos avant-bras, de venir sur vos épaules. Et si vous souhaitez plus d'auteur, attrapez vos mains en-dessus et interlacez les mains. Je vais venir un peu plus haut sur les épaules, à des hommes plates. Inspirez. Gardez les mentons loin de la poitrine. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Expirez, relâchez les bras à côté et doucement commencez à dérouler le haut milieu et bas du dos au sol. Placez les pommes de pied ensemble. Ouvrez les jambes à côté en papillon pour suivre le bas de Kanasana. Placez la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Et respirez ici. Ouvrez vos yeux et Pliez les jambes et attrapez vos genoux. On va tourner les pieds vers le ciel et on va attraper l'intérieur de nos pieds pour un happy baby ou baby heureux. Plaquez le sacrum au sol et on va bouger légèrement à droite et à gauche. On va jouer un petit peu ici. Faire un petit massage du dos. Alors, normalement, on ne va jamais faire ça en public, alors euh, <rire> profitez ici de, de faire cette posture. Et quand vous êtes pas, on se retrouve au centre. Placez les pieds ensemble, collez les genoux ensemble. Et on va allonger la jambe gauche. Gardez la jambe droite ici à côté. Et on va faire un super twist sur le côté gauche. Alors, on va relâcher la jambe droite sur le côté gauche. On essaie de garder les épaules, les deux épaules collées autant que possible au sol. 
Our back leg set, with the leg turning the head, leisure mode. So let's rotate once. And we're marking from all back chest and expression, the expression, and creating some empty for two bars. So try again for the chest here, the golden, uh, ascend on, and descend on. Attraper les deux genoux, on va plier les jambes gauches. Et cette fois, les deux mains sur les jambes gauches. Tenez les jambes gauches dans vos mains et on va allonger les jambes droites. Et on va relâcher les jambes gauches sur le côté droit et légèrement tourner la tête sur le côté gauche. Fermez vos yeux si vous souhaitez ici. Utilize your to respiration, inspire, but inhale. Expire, descend, un petit peu plus bas. Just for on a fait à tout à l'heure avec des flexions en haut. Inspire, revient au centre. On va attraper les deux genoux ensemble. Si vous souhaitez, vous pouvez lever la tête et placer le front sur les genoux pour une dernière petite câlin entre guillemets. Avant les relaxations, je vais sur la posture finale bien méritée. Bravo. On va prendre l'espace qu'il faut sur votre papier. Vous regardez le pont en arrière. Prenez les pommes de main dans le ciel. Utilisez ce temps de relâcher les derniers mouvements que vous avez besoin de tout à de vous. Et absorbez tous les avantages physiques et mentaux de votre pratique. Je vais vous réveiller en tenue dans quelques minutes. En attendant, profitez du silence. Et des pommes en un cul qui se passe sur ton lit. Turning 
en côté, en utilisant un bras comme un oreiller, en plaçant l'autre bras à côté de lui. Poussez dans la main, juste revenir debout, sur votre tapis dans une posture confortable, assise, jambes croisées ou pas, n'importe. Placez les mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Et après, on va placer les mains ensemble devant notre corps pour une dernière profonde respiration ensemble. Inspirez avec le nez. Expirez. Placez les mains sur votre front, notre troisième œil, à le centre de l'intuition. Je vous félicite pour votre pratique aujourd'hui en vous disant Namaste, qui va simplement dire merci en sanskrit à la lumière en moi, voir la lumière dans vous. Alors, félicitations et j'espère de vous voir bientôt sur vos tapis. Bravo!